Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentas jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, já chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim, Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra, mas estende a sua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu. E queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, Os caldeus se dividiram em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os quatro cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse... No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2 Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor, Pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. 
Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Quando três amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante sete dias e sete noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Capítulo 3 Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse, Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem, que aquele dia se transforme em trevas e Deus lá de cima não se importe com ele nem resplandeça sobre ele a luz, que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante, aquela noite que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses, sim, que seja estéreo aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria, Amaldiçoe na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instingar o leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Por que houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Por que agora eu repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus? Ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata? Ou como aborto oculto eu não existiria como crianças que nunca viram a luz? Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam de achassem a sepultura? Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso. Só tenho inquietação. Capítulo 4 Então ele faz o temanita, tomou a palavra e disse, Se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir. Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. 
Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o um espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconheci a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e os seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e que são esmagados como a traça, nascem de manhã e à tarde são destruídos perecem para sempre sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Capítulo 5 Grite agora para ver se há quem responda, e para qual dos santos anjos você se voltará. Porque a ira mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são oprimidos nos tribunais e não há quem os livre. A sua colheita o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio de espinhos, e o sedento suga os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão, mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos, para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim há esperança para os pobres, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De seis angústias ele o livrará, e na sétima o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará, e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice você descerá a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem, isto é o que investigamos e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Capítulo 6 Então Jó respondeu, ah, se a minha queixa de fato pudesse ser pesada e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é ínspido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que minha alma recusava tocar, 
isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me e soltar-se a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação e eu saltaria de contente na minha dor que é implacável, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram, são como um ribeiro como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde, torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram, Ficam envergonhados por terem confiado. Quando chegam ali, ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Vêm os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? Ensinem-me. E eu me calarei, mostrem-me em que tenho errado, como são persuasivas as palavras retas. Mas o, o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, dita por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. A iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Capítulo 7 Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista, como o escravo que suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário. Assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me, pergunto quando me levantarei, mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, na angústia do meu espírito falarei, na amargura da minha alma eu me queixarei. Será que eu sou o mar ou algum monstro marinho para que me ponha sob guarda? Quando digo o meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me assusta com sonhos e me atemoriza com visões. Por isso prefiro ser estrangulado, antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Quem é o homem para que tu lhe dês tanta importância, para que dês a ele atenção, para que a cada manhã o visites e que a cada momento o ponhas à prova? Até quando não desviarás de mim o teu olhar? 
Até quando me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz até ti, ó espreitador da humanidade. Por que fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procuras, já terei desaparecido. Capítulo 8 Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse, Até quando você falará essas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles, porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não o ensinarão falando com você? Será que, do próprio entendimento, não preferirão estas palavras? Pode o papiro crescer fora do pântano? Ou cresce o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Ele é viçoso diante do sol e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se entrelaçam no montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se o arrancam do seu lugar... Este o negará, dizendo, Eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele encherá a sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Os que o odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Capítulo 9 Então Jó respondeu, na verdade sei que assim é, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que, na sua ira, ele os transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem. Ele dá uma ordem ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Ele faz a ursa maior, o Orion, o sete estrelo e as constelações do sul. Deus faz coisas grandes e insondáveis e maravilhosas que não se podem enumerar. Eis que ele passa por mim e não vejo. Segue diante de mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá o que está fazendo? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se curvam os ajudantes dos monstros Raab. Como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, Pediria misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz. Por que me esmaga como uma tempestade e sem motivo multiplica as minhas feridas? Não me permite respirar porque me enche de amargura. Se é uma questão de força, ele é forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá, quem pode me intimar? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará, embora eu seja íntegro, ela me declarará culpado. 
Eu sou íntegro, mas não me importo comigo, não faço caso da minha vida. Para mim é tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flágelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos ímpios e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é acusador disso, o que seria? Os meus dias são mais velozes do que um corredor, fogem sem ter visto a felicidade. Passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me considerarás inocente. Eu serei condenado, porque pois trabalho em vão. Ainda que me lave com a água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no lodo e as minhas próprias roupas terão nojo de mim, porque ele não é ser humano como eu e quem eu responda se formos juntos ao tribunal. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois, que ele tire a sua vara de cima de mim e que o seu terror não me amedronte. Então falarei sem temer, do contrário, eu não estaria em mim. Capítulo 10 Estou cansado de viver, darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma, pedirei a Deus, não me condenes. Faz-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tens olhos de gente, ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de uma mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano, para te informares da iniquidade e indagares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram. Porém agora queres destruir-me. Lembra-te de que me formaste como em barro. E agora queres reduzir-me a pó? Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste e de ossos e tendões me teceste. Tu me deveste vida e bondade e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas ocultaste estas coisas no teu coração... E agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira, males e lutas se sucedem contra mim. Por que me tirastes do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que o um molho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento. Antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Capítulo 11 Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse, Será que todas essas palavras ficaram sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz, a minha doutrina é pura e sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Será que você pensa desvendar os mistérios de Deus ou descobrir o 
a perfeição do Todo-Poderoso, a sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite a sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas serão como amanhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo. E muitos procurarão obter o seu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. Capítulo 12 Então Jó respondeu, Na verdade, vocês são o povo. E com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso. O pensamento de quem está seguro a desprezo pela desgraça. Um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Mas pergunte agora aos animais, e cada um deles os ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhes contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? A sua mão está à vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Esta a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria. A ele pertence o enganado e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e o faz juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarram uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora descalços e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciões. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas e traz luz à densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói. Dispersa-as de novo, as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam tateando, sem terem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Capítulo 13 Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados, vocês poderiam passar por sábios. Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos meus argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele, serão parciais por ele, argumentarão a favor de Deus. Por acaso seria bom se ele os examinasse? 
ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria e o terror dele não cairia sobre vocês. As máximas de vocês são provérbios de cinza. As defesas de vocês são muralhas de barro. Calem-se diante de mim e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação. O fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem há que eu possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis a culpa da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes. Observa todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. Capítulo 14 O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abre os teus olhos... E me fazes entrar em juízo contigo? Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso até que como o trabalhador tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar. E não cessarão os teus rebentos, se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova, mas se alguém morrer, fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse? Quem dera me fixasses um prazo e depois se lembrasses de mim? Quando alguém morrer, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Terias saudades da obra das tuas mãos, e até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada no saco, e terias coberto as minhas iniquidades. Mas como o nome que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, Assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano e ele passa. Mudas o semblante dele e os despedes. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas por si mesma. Capítulo 15 então ele faz o temanita, tomou a palavra e disse, Será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem, com razões das quais nada se aproveita? 
mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele de vida, pois o que você fala se inspira em sua iniquidade, e você adota a língua dos astutos, a sua própria boca o condena e não eu, os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam de sua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Escute o que eu vou explicar, vou contar-lhe o que eu vi, o que os sábios anunciaram, sem ocultar nada, tendo o recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo, onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação o assombram, prevalecem contra ele, como o rei preparado para a batalha, porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo, porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso não ficará rico, nem subsistirá sua riqueza, nem se estenderão seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus rebentos e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor. Porque a companhia dos ímpios será estéreo, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O coração deles só prepara enganos. Capítulo 16 Então Jó respondeu, Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, esgotaste as minhas palavras. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me desapedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim e como meu adversário aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim. Com desprezo me esbofeteiam. Todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. 
Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados. Atravessa-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes. Arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja puro na minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Capítulo 17 O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando e só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Dá-me, ó Deus, um penhor e seu meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escureceram de mágoa e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados como isto e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho. E o puro de mão se torna cada vez mais forte. Mas voltem todos vocês e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos, os desejos do meu coração. Transformam a noite em dia e dizem, a luz está perto das trevas. Mas se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, se digo a cova, você é o meu pai e aos vermes, vocês são a minha mãe e a minha irmã? Onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansarmos no pó. Capítulo 18 Então Bildade o suíta tomou a palavra e disse, Até quando você estará à caça de palavras? Considere bem e então falaremos porque somos considerados como animais e passamos por tolos aos seus olhos? Você que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? Na verdade, a luz do ímpio se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos se estreitarão e a sua própria trama o derrubará, porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará sobre as suas malhas. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A corda está escondida na terra para apanhá-lo. A armadilha se encontra no seu caminho. Terrores o amedrontam de todos os lados e o perseguem a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele, e a miséria estará alerta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. O ímpio será arrancado da segurança de sua tenda e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus irá morar na sua tenda, enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e por cima murcharão os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente e do oriente serão tomados de horror. 
Tais são, na verdade, as moradas do ímpio, e este é o paradeiro daquele que não conhece Deus. Capítulo 19 Então Jó respondeu, Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já dez vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usarem a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar, e nas minhas veredas pôs trevas, despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Tirou-me a esperança, como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Deus levou os meus irmãos para longe de mim e os que me conhecem como estranhos se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo ao meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam e quando tento me levantar zombam de mim. Todos os meus inimigos íntimos me detestam e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne? Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudades o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem como o perseguiremos e a causa deste mal se acha nele mesmo, então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Capítulo 20 Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse, Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso, eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco ele apodrecerá para sempre, e o que os conheceram perguntarão onde está ele, voará como um sonho e não será encontrado, será afugentado como uma visão de noite, os olhos que viram não verão mais, e o lugar onde ele estava não verá outra vez, os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e com as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens, Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Ainda que o mal seja doce na sua boca e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie e não o queira largar, mas o retenha em sua boca. O fato é que a sua comida se transformará no seu estômago, será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las de seu ventre. Sugou veneno de cobra. 
a mordedura da víbora o matará, não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite, devorará o fruto do seu trabalho e não o engolirá, do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum, porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não contribuiu, por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por eles desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável. Por isso a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua riqueza ficará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha das suas costas, e esta vem brilhando com o seu fel, e o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele, as riquezas de sua casa serão levadas embora, como águas serão derramadas no dia da ira de Deus. Esta é da parte de Deus a sorte do ímpio, esta é a herança decretada por Deus. Capítulo 21 Então Jó respondeu, ouçam com atenção as minhas palavras, seja esta a consolação que vocês me trazem. Tenham paciência e eu falarei, e havendo eu falado, poderão zombar de mim. Será que é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente? Olhem para mim e fiquem pasmos e ponham a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso eu fico apavorado e sinto um calafrio passar pelo meu corpo. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz e estão livres do medo, e a vara de Deus não os fustiga. Os seus touros geram e não falham, as suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam as suas crianças correr como um rebanho, os seus filhos saltam de alegria, cantam com tamborim e harpa e alegram-se ao som da flauta. Passam os seus dias em prosperidade e em paz descem a sepultura. E são estes os que se dirigem a Deus, dizendo, Deixa-nos em paz, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Vejam que não provém deles a sua prosperidade, longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, os faz sofrer? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a poeira que é levada pela tempestade? Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele, mas é o perverso que Deus deveria punir para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína que ele beba do furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto e acabada a contagem dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Será que alguém pode ensinar algo a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com os seus baldes cheios de leite e os ossos repletos de tutano. Outro, ao contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado bem, juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Eis que eu conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar, porque vocês perguntam onde está agora a casa do príncipe e onde ficou a tenda em que moravam os ímpios. Será que vocês nunca interrogaram os que viajam e não levaram em conta as suas declarações que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor? Quem lhe jogará na cara o que ele fez? Quem o fará pagar pelo que fez? Finalmente é levado à sepultura e sobre o seu túmulo 
se faz vigilância. A terra do vale que o cobre é leve. Todos os homens o seguem, assim como são inumeráveis os que foram adiante dele. Como então vocês querem me consolar com palavras vazias? Nas respostas de vocês só há falsidade. Capítulo 22 Então ele faz, o temanita tomou a palavra e disse, Pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não. O sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus. Você não deu água ao cansado e ao faminto você recusou dar o pão. A terra pertencia ao homem poderoso e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços e repentino pavor toma conta de você. Está submerso por trevas que impedem você de enxergar e pelas águas transbordantes que o cobrem. Não está Deus nas alturas no céu? Olhe para as estrelas mais altas, que altura! E você diz, o que é que Deus sabe? Será que Ele pode julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele só passeia pela abóboda do céu. Você quer seguir a rota antiga que os iníquos percorreram? Estes foram levados antes do tempo. Uma torrente arrastou os seus alicerces. Diziam a Deus, deixa-nos em paz. E perguntavam, o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, foi Deus quem encheu de bens as casas deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles, dizendo... Na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dEle em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros. Então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará a oração e Deus o ouvirá, e você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá, para cima, e Deus salvará o humilde, livrará até o que não é inocente, sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Capítulo 23 Então Jó respondeu, ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido, quem dera eu soubesse onde encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa Encheria minha boca de argumentos, saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me atenderia. Ali o homem reto apresentaria a sua causa diante dele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Os meus pés seguiriam as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito e muitas coisas como está ainda tem planejado. 
Por isso fico apavorado na sua presença e quando penso nisso tenho medo dele. Deus é quem fez o meu coração esmorecer, o Todo-Poderoso me encheu de pavor, porque não estou desfalecendo por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Capítulo 24 Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Há os que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento que pertence ao órfão e como penhor ficam com o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra todos têm de se esconder. Como o jumento selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho à procura de alimento. Em campo aberto encontram comida para eles e para os seus filhos. Cortam o seu pasto no campo e apanham as uvas que ficaram nas vinhas dos ímpios. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. São encharcados pelas chuvas das montanhas e por falta de abrigo abraçam-se as rochas. Orfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se toma penhor. Os pobres andam nus sem roupa e famintos carregam os feixes. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam as uvas no lagar enquanto padecem de sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer e a alma dos feridos pede socorro, mas Deus não considera isso anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo dizendo, ninguém me verá e cobre o rosto. Nas trevas ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos, não querem nada com a luz, pois amanhã é para todos eles como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. A porção deles na terra é maldita e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve. A sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão com gosto. Nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis que não têm filhos e não fazem um bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé quando desesperavam da vida. Eles lhes dão descanso e nisso se apoiam, mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam colhidos como todos os demais, são cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Capítulo 25 Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse, A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é larva, e o filho do homem, que é verme. Capítulo 26 Então Jó respondeu, Como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. 
traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força dominou o mar e com o seu entendimento despedaçou os monstros Raab. Pelo seu sopro o céu se aclarou, a sua mão feriu a serpente veloz. Eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Capítulo 27 Jó continuou em sua fala dizendo, Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês, até morrer nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja como o perverso e o que se levantar contra mim como um injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor? Quando lhe sobrevier a angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus o todo o momento? Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus, e não lhe ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso, porque então ficam repetindo palavras que não fazem sentido? Esta é a porção que Deus dará aos perversos, a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos deles se multiplicarem, será para que sejam mortos à espada e os seus descendentes passarão fome. O que sobreviverem, a peste os sepultará, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso, mas o justo é que vestirá as roupas, e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a da traça, como a cabana que o vigia constrói. Rico, ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ela já se foi. Pavores se apoderam dele como inundação, de noite a tempestade o arrebata. O vento leste o leva, e ele se vai, varre-o com o ímpeto do seu lugar. Deus lança isso sobre ele e não poupa, e ele que procura fugir às pressas da sua mão, diante de sua queda as pessoas batem palmas. Ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. Capítulo 28 Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas, nas trevas e na densa escuridão. Abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens. São esquecidos pelos que passam por cima, e assim longe de todos. Dependurados em cordas, balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontra safira e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e os olhos do falcão nunca a viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda, e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nem uma gota sai deles e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria e em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino, ela também não pode se pagar com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz 
esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara a ela. Não se compara a sabedoria nem com ouro puro. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu aí também a examinou, e disse ao ser humano, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Capítulo 29 Jó continuou em sua fala dizendo, Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus pés em leite e da rocha me corriam rios de azeite quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça. Os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz, o olho que me via dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que pediam ajuda, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão, e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Eu dizia, vou morrer no meu ninho e multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estenderão até as águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não dizia nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se esperava a chuva. Abriam a boca para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam, e a luz do meu rosto eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como chefe e vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consolava os que pranteiam. Capítulo 30 Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me serviria a força de suas mãos, se eles são homens cujo vigor já desapareceu, enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade, roem a terra seca, desde muito em ruínas e desolada. Apanham malvas e folhas de arbustos e se alimentam de raízes de zimbro. São expulsos do meio das pessoas. Grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Tem de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome, e são escorraçados da terra. Mas agora sou a canção de deboche dessa gente. Sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim e não têm receio de me cuspir no rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio diante de mim. A minha direita se levanta um bando e me empurra e contra mim prepara o seu caminho de destruição. 
Arruinam o meu caminho, promovem a minha destruição sem a ajuda de ninguém. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores, a minha honra é como que varrida pelo vento, como nuvem passou a minha felicidade. Agora minha alma se derrama dentro de mim, os dias da aflição se apoderam de mim. A noite perfura os meus ossos e o mal que corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para o outro, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os vivos. Não é fato que de um montão de ruínas um homem estenderá sua mão e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Por acaso não chorei por aqueles que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai, os meus ossos queimam de febre. Por isso a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. Capítulo 31 Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima e que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade ou se o meu pé se apressou para o engano? Que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem e que os outros se deitem com ela, pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre de minha mãe não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado sem repartir com os órfãos, porque desde a minha mocidade eu o criei como se fosse pai deles. Durante toda a minha vida fui o guia das viúvas. Se vi alguém perecer por falta de roupa ou notava que o necessitado não tinha com que se cobrir, se ele não me agradeceu do fundo do coração quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que o homoplata caia do meu ombro e o que o meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia e me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava em seu esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão, também isso seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus que está lá em cima. 
se me alegrei com a desgraça dos que me odeiam, se exultei quando o mal o atingiu, eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse, se as pessoas que moram na minha tenda não disseram, quem nos dará encontrar alguém que não se, se saciou de carne provida por ele? Pois o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se como Adão encobri as minhas transgressão, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta. Quem dera que eu tivesse, quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário escreva as suas acusações, por certo que a levaria sobre o meu ombro e poria sobre mim como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos como príncipe, eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim e se os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar ou se causei a morte aos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo e joia em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. Capítulo 32 Aqueles três homens pararam de responder a Jó porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel o busita da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os três amigos de Jó porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles três homens já não tinham o que responder, ficou irado. Então Eliú, filho de Baraquel, o Zubita, tomou a palavra e disse, Eu sou de menos idade e vocês são idosos, por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim, que falem os que têm mais idade e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios nem são os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo, escutem o que eu vou dizer e também eu darei a minha opinião. Eis que esperei que vocês falassem e dei ouvidos às suas considerações enquanto quem sabe buscavam o que dizer. Dei atenção aos que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder aos seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa. Descobrimos a sabedoria. Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma e eu não lhe responderei com as palavras que vocês usaram. Jó, os três estão pasmos, já não respondem, faltam-lhe as palavras. Será que devo esperar, pois não falam? Estão pavorados e nada mais respondem? Também eu de minha parte vou responder e darei a minha opinião, porque tenho muito o que falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respirador como odres novos, prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade, não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria o meu Criador. Capítulo 33 E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvido a todas as minhas palavras. Passo agora a falar em minha boca, fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se for capaz, prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você, também eu fui formado do barro. Por isso não tenha medo de mim, a minha mão não será pesada sobre você. Na verdade você falou diante de mim e eu ouvi o som das suas palavras dizendo, Estou limpo sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Devo lhe dizer que nisso você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem, porque você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. 
em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com insensante conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. A sua alma está perto da morte, e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, livre-o para que não desça a cova. Já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância e ele volta aos dias da juventude. Ele ora a Deus que se agrada dele, com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restitui a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá, pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Eis que Deus faz tudo isso duas e três vezes no seu tempo trato com o ser humano, para reconduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, Jó, preste atenção e escute o que vou dizer. Fique calado porque vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga. Fale porque gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que vou dizer. Fique calado e eu lhe ensinarei a sabedoria. <risos> Capítulo 34 Eliú disse mais, vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras, vocês que são instruídos, escutem o que vou dizer, porque o ouvido avalia as palavras assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, a minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e anda com homens perversos, pois disse, de nada adianta o homem ter o seu prazer em Deus. Por isso vocês que têm entendimento me escutem, longe de mim o praticar ele a maldade e longe do Todo-Poderoso cometer injustiça. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras e paga cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal, o Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. Portanto, se você tem entendimento, escute isso, dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei, você não vale nada? Ou diria aos príncipes, seus perversos? Quanto menos dirá isso aquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem, no meio da noite as pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profunda o bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem o inquirir e põe outros em seu lugar porque ele conhece as obras deles, de noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém se dirige a Deus dizendo, sofri, não vou pecar mais, ensine-me o que não consigo ver, se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. 
Será que Deus deve recompensá-la no segundo que você quer ou não quer? Será que Ele deve dizer, escolha você e não eu, diga o que você sabe, fale? Os homens que têm entendimento me responderão, o sábio que me ouve dirá. Jó falou sem conhecimento e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo, pois ao seu pecado acrescenta rebelião entre nós. Então de zombaria bate palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Capítulo 35 Ele o disse ainda, você acha que é justo dizer a minha justiça é maior do que a de Deus? Porque você diz de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu darei a resposta a você e aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja. Contemple as altas nuvens acima de você. Se você peca, quem mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a ele? Se você é justo, o que está dando a ele ou o que ele recebe da sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem e a sua justiça só pode dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, as pessoas clamam, clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, o Todo-Poderoso não lhes dará atenção. Jó ainda... Que você diga que não vê, a sua causa está diante dele, por isso espere em Deus. Mas agora por que Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões? Você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. Capítulo 36 Ele o seguiu falando e disse, mais um pouco de paciência e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Tirarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador. Porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é senhor do assunto. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos, pelo contrário, os assento no trono com os reis para sempre e eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira e, quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Assim também a você, Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso, em que não há aperto e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você seja livre de suas angústias? Não suspire pela noite em que povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho ou quem pode lhe dizer... Cometeste uma injustiça. Lembre-se de exaltar as obras de Deus que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas. As pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Ele atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. 
Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas ele julga os povos e lhe dá alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. Dele que é o zeloso na sua ira contra a injustiça. Capítulo 37 Diante disso, meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade. E ele já não retém o relâmpago quando se ouve a sua voz. Com a sua voz Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz a neve, caia sobre nós, e a chuva e aos aguaceiros sejam fortes. Assim ele torna inativas as mãos de todos para que reconheçam as obras dele. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmeras sai a tempestade e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada e uma grande extensão de água congela. Carrega de umidade as densas nuvens e do meio delas irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhe ordena sobre a superfície da terra. E tudo isso ele faz vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Dê ouvidos a isto, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento, que é sólido como o espelho de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, porque nós, envoltos em trevas, não podemos expor a nossa causa diante dEle. Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com Ele? Se alguém dissesse isso, seria devorado. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso as pessoas o temem, ele não olha para os que se julgam sábios. Capítulo 38 Então do meio de um redemoinho o Senhor respondeu a Jó e disse, Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Singe aos lombos como homem, pois eu lhe falarei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento, quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe. Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões? Quando enrompeu do ventre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará, aqui se quebrará o orgulho das suas ondas? Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como barro debaixo do selo e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? 
Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quantas trevas, onde é o seu lugar? Para que você as conduza ao seu território e conheça o caminho para a sua casa. Você sabe isso porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número dos seus dias. Você alguma vez entrou nos depósitos da neve ou viu os reservatórios do granizo que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz e onde o vento leste se espalha sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos e trovões? para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém e nos lugares desertos onde ninguém mora, para desenterrar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Por acaso a chuva tem pai ou quem gera as gotas de orvalho? De quem ventre procede o gelo e quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Será que você pode atar as correntes do sete estrelo ou soltar as cordas do Orion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo ou guiar a ursa maior com seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordem aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens? Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os cântaros dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Será que é você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leõezinhos? quando se agacham nos covis e ficam à espreita nas suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo, quando seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Capítulo 39 Você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os filhos ou cuidou das corças quando dão suas crias? Pode contar os meses que cumprem ou sabe o tempo do seu parto? Elas se curvam para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais voltam para elas. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto por casa e a terra salgada por morada. Ele se ri do tumulto da cidade, não ouve os gritos do guia. Os montes são o lugar do seu posto e anda à procura de tudo que está verde. Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Será que ele passará a noite junto da sua manjedoura? Por acaso você consegue prendê-lo ao arado com cordas? Ou irá ele atrás de você para desfazer os torrões nos campos do vale? Você vai confiar nele por causa da grande força que ele tem ou deixará o seu trabalho por conta dele? Você acredita que ele trará para casa o que você semeou e o recolherá na sua eira, a avestruz bate alegre as asas, como se tivesse asas e pumagem de cegonha. Ela põe os seus ovos no chão e deixa que sejam chocados na areia, e se esquece de que algum pé os pode esmagar ou de que os animais do campo podem pisá-lo. Trata com dureza os seus filhos como não fossem seus, embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila. Porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri do cavalo e do cavaleiro. Por acaso foi você quem deu força ao cavalo ou revestiu o seu pescoço de crinas? É você quem faz pular como gafanhoto? Terrível é o fogoroso respirar das suas ventas. Escarva no vale, satisfeito com a sua força e sai ao encontro dos inimigos. Zomba do medo e não se espanta, não recua por causa da espada. Sobre ele balança a aljava, cintila, a lança e o dardo. Com ímpeto e fúria vai engolindo as distâncias e não se contém ao som do clarim. 
A cada toque do clarim ele diz, avante, cheira de longe a batalha, o grito dos comandantes e o alarido de guerra. Será que é pela inteligência que você tem que o falcão voa, estendendo as suas asas para o sul? Ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora no penhasco, onde faz a sua morada no alto do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Seus filhotes chupam sangue, onde há mortos, ali ela está. Capítulo 40 O Senhor disse mais a Jó, será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Quem responda a isso? Aquele que critica Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Quem te que responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca, uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, duas vezes, porém, não prosseguirei. Então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó e disse, Singe os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar como a voz, como ele troveja? Adorne-se então de excelência e grandeza e vista-se de majestade e glória. Derrame as torrentes da sua ira, olhe para os orgulhosos e humilhos, sim, olhe para eles e humilhos. Esmague os ímpios no lugar onde estiverem, cubra-o todos no pó, prenda todos eles no sepulcro. Então também eu confessarei a seu respeito que a sua mão direita lhe dá vitória. Contemple agora o bemote que eu criei junto com você e come capim como boi. A força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, as suas pernas são como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez o proveu de espada. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Deita-se debaixo das árvores do lótus, no esconderijo da lama, no meio dos juncos. As árvores de lótus o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo mesmo que o Jordão se levante até a sua boca. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Capítulo 41 Você é capaz de pescar o um monstro leviatã com um monzol e prender a sua língua com uma corda? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele? Ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele lhe fará muitas súplicas? Ou lhe falará palavras brandas? Será que ele fará um acordo com você para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo como uma corda para dá-lo às suas meninas? Será que os seus sócios o colocarão à venda? Ou irão reparti-lo entre os negociantes? Você consegue encher de arpões a pele dele? Ou cravar fingas de pesca na sua cabeça? Põe a mão sobre ele, você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Eis que a gente se engana na esperança que tem. Não é de fato que alguém cairá por terra só em vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem poderá tirar a capa do seu dorso ou lhe penetrar a dupla couraça? Quem abriria as portas de sua boca, pois em roda dos seus dentes está o terror? As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada como por um selo que as ajusta. A tal ponto uma se ajunta à outra, que entre elas não passa nem o ar. Elas se ligam umas às outras, aderem entre si e não podem ser separadas. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como os raios do amanhecer. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente sobre juncos em chama. 
O sopro dele acende o carvão, da sua boca saem chamas. No seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O coração dele é duro como uma pedra, firme como uma pedra inferior de um moinho. Quando ele se levanta, os valentes tremem. Quando ele rompe, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, isso não tem efeito algum. E o mesmo vale para a lança, o dardo ou a flecha. Para ele o ferro é como a palha e o cobre como o pau podre. As flechas não fazem fugir para ele as pedras das fundas se transformam em palha. Os porretes são para ele como talos de capim. Quando agitam a lança ele dá risada. Debaixo do ventre ele tem escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar, leva as profundezas a ferver como panela, torna o mar como caldeira de unguento, deixa atrás de si um suco luminoso, como se o abismo tivesse uma cabeleira branca. Na terra não há ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. O Leviatã olha com desprezo tudo o que é alto, é rei sobre todos os orgulhosos. Capítulo 42 Então Jó respondeu ao Senhor e disse, Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele faz o temanita. A minha ira se acendeu contra você e contra seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem sete novilhos e sete carneiros e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito que é reto, como o meu servo Jó falou. Então ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta, Isofar, o Namatita, foram e fizeram o que o Senhor lhe havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha dito antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram com ele e consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia e a terceira de Keren Apuk. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice.